Три, така. Супер. Айде да почнем тогава. С някакви само 10 минути. Това е много хубаво. Така. Както казах при малко, супер много хора, които аз не е познавам, но това само ме радва. Може би и вие не ме познавате. Моят имен е Александър Тодоров. Занимавам се основно с хората, че чуя на сутрита да стигам ми назад. И къде е волно? Къде е волно? Но съм ми програмист. Основно на Python. И от Python нещата най-вече с Django се занимавам. Преди няколко четири години вече ще станат. Имах един сериозен проект с Django, който продължи около две години. След това мен те имах някакви чужди сайтове, фрилансах малко с Джанго и от тогава не работах тези на Джанго, но скоро, когато станах основен майнтейнер на това нещо, Джанго Чарти. И днес ще ви разкажа малко за него, какво прави, как се ползва и какво се случи през последните няколко месеца около проекта и как така би аз му станах майнтейнер и какво много в него. Започваме първо с една от демо на проекта. Значи, както тук пише, това е просто едно Django App, което ви позволява да му подавате данни от вашите модели, подавате ми query set-ове и това вече от тази графики. Имаме тук някакви модели. Едните са данни за какво е било времето в температурата в различни градове. И другото имаме данни за книги, автори, публикувани, най-край най-важното е Sales History, в коя книжарница в различен град, кои книги и какво път са били продавани. Цялото демо използва тези модели, за да показва си възможните графики на полно проекта. Значи Django Chart е той е само Integration Layer между HighCharts.js и вашия Django Code. Самото чертая на графиките става от HighCharts в JavaScript. Вие просто му подавате тези точки, които ви чертая. И му казвате чертая тия точки и отдели това си формата. Най-просто на LineChart давате му някакви точки за чертая графики. И така става. Синтакси се е малко грозен с мен преда. Подавате му в един дейте по сериите, които са. Това е query set-а, най-важното. И му казвате, че по една тост ще бъде месеца, по другата ще бъде температурата в Хюстън и температурата в Бостън. Тия тук неща, които са от търност, това са полета вътре в адвансни данни. И тук вече си дефинирате чарта, по-надол. Като му казвате, ето това вече става разпределението. На едната графика на едната ОС е месец, на другата ОС е тия бебе. Температура, обикновено от ОСа, легенда, каквото пишеш на ОСа, и така натъртка. То прави две графики. Няма го само че бе графики. Като си имаш което, като ги спортнаш. Може да си смените лейбълите по всичките графики. Може да подадете една функция, която да определите работи. Ето да няма да го си ползва. Може да му кажете как да намакне съответно тия неща. Първото е сортираща функция, да не се сортира макваща функция. Тъпка функция, която мапва номера на месеца към името му като низ. И другото е map then sort. Първо да го мапне, след това да го сортира и обратно. За това правим към е съпише на дете четири, пише имена. Това нещо може да ви скарате. Може да ви скарате като колонки с наслагване, без наслагване. Е така, не знам да бъдеш как се казва скетър плод. Такъв тип данни за температура, това пак е 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, това пак е по месеци. Пайчарт, много готин. Можете да вкарвате данни от няколко различни нивел, в един чарт. Стига да имаш нещо общо. Ето тук казваме, 
че едното нещо, което искаме е от Monkey Weather by City. Взимаме всичко, изчертаваме месец, Houston Ten, Boston Ten, както преди малко. Другото, което взимаме е Monkey Weather само в Seattle. И там вече едното се казва Mod Seattle, което ние ще изгледаме на пак Mod, за да най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-
и градовете, нали, Калифорния, Лос Анджелес, Калифорния, Сан Диего и така нататък. И тук имате економика, сайнанс, вече не продължава. Видите, и пак показва колегенто как щата и града. Така, и тук може да кажете легендата е по Бук Жанна Мейн. И категория тук е Бук Сити Стейт и Бук Сити Сити, което е автоматично и го кривате неща. Така, нещо другото по-интересно е... Пригочат пак с множество. Виждате към ляво и от тясно имате две оси, на които показваме две различни графики. Едното е пилота, а другото е някакво анчарто. Ай, двете са пиво чарто за мен. Това общо взето това е какво прави. Документация има към проекта, тя не е особено добра. Най-лесно ви гледате демо проекта, примерите, които са във хода. За това как се ползват. Няма екстенсия документация за това какви точно стоености се приемат в отделните боята като конфигурация. Това е като минус. И какво се случи в този проект? Да ви разкажа, аз съм известен в последните няколко месеца. Ето при мучен човек. Значи почва някъде, поне аз нямаше дата, аз трябва да съм изступал някъде. 5 ноември 2011-та, първата на първия релиз, от един идиец, който се казва Правин Голакопа, пуска си той проекта и общо взето почва да го мейте едно малко и го оставя, забравя за него край. Колкото успях да намеря, този проект е свърза с един стартап писач, който е бил на дослуга за сервис, като го показва такива графики. Този стартап сайта ми беше доста окей, обаче явно не е тиран отдавна. Съответно проект е облял. Горе лоб също време 2011-та, края на началото на 2012-та, беше този много голям проект, за който аз казах. И тогава ми трябваше да ползва нещо от черта и граф и ползвах чар. Ползвайки го, открих някакви бъгове, някакви лимитации, които на мен го пречат, репортнал съм ги и това беше до там. Те не бяха направени, аз после нямах нужда да го ползвам проект, защото моят голям проект за мрема и така ще останах. В началото на тази година, януари, някакъде тук към началото на заплани, едно друго момче го беше взел, Форк на Бук от името Джанго Чартин 2, беше добавил Python 3 support и някакви други неща, много интересни. Беше го подкарало до там, до където на него не трябва, беше го релизнал да тръгва Python и го беше забравил и той. И съответно, аз почнах, пак нещо ми се наложи да чертая графики, пак се върнах към този проект. Почнах да го разглеждам, открих си някакви бъгове, които аз съм отпортнал и се сетих, че това забравя на двора. Писах на един ментейнер, нямаш отговор. Писах на другия ментейнер, нямаш отговор. И така някакъв месец трябва да приписи и пак ще им пише. Написах им пак имейл, този път един са ми отговори. Казах ми, аз съм много взет, няма време сега да занимавам с този проект, това че кефима, че има хора, които искат да го ползват и да го поддържат. И аз показах, обаче разбрахме се да направим организация и да бъде към организацията, не да бъде към персоналът аккаунт. Съответно така стана. След това говорих с този втори мейтерен град на Конхи и му казах, виж какво съм на новия мейтерен на Uncharted, искаш да мържим два проекта, той каза искам. Съответно аз ги мържнах като код, поправих още някакви преходи, релизнах нова версия на 30 юли и му казах, ако искаш, може да направим така, че ти да релизнеш и ти версия 0.2.3. Нали смисъл, моите версии се върват след неговите. Да релизнеш и ти 0.2.3, така че хората като обгрежда, да се върнат пак към основния пакет, а не да ползват форка. И това, което той трябваше да направи, е да релизне просто един празен пакет, в setup и файла, да рекладаме другия пакет с оригиналното име. И това беше, но това не го е направил сега. Вече колко месеца. Така, релизна го аз това нещо. Някакъв проблем след това, както виждате по отдатите, излезе джанго на 10. Бум, веднага вече се щупи, затъркали ли някакво прави датата. Трябваше да ги отправям. Един ден след това се оказа, че Python 3 и Python 2 има разлика в това как се отира 
списъци, когато елементите на списъка са предишни на ретили купали и такива неща. Айде, нали, много пърк. Окей. И тогава аз реших, хубаво е да има някакви тестове, ама явно тия тестове не хващат всичко. Отворих аз демо проекта и се оказа, че повечето неща са в демо проекта. Всичко, което е вече в тази графика, и в демо проекта не е тестове на самия код. И аз така реших да направя самия демо проект да бъде част от тест суита и да може да се наръбва просто да се минава през всяко върва и да се гледа да няма някакъв ексепшън, което би има супер много толкова вече на въпрос на чат. Последна хора сте някакви древни такива фичери, които доста нали са линкнати, които бяха заспяли от бед гражданите сам. Супер! Днес ли си трябва, викам сега, ще говоря за това, как я отворя, добия какво се случва с него, гледам някакъв пишни репорт на пък. И въпрос на пък е мое дело, че ползваме това супер селс точка клас. Или може да бъдете супер тази на сел. Първи аргумент на супер. Което проблема му е, че като имате клас, който го наследява вашия клас, като си имате от там, дето викате супер от себе си, и то влиза в един лук с рекурсия и накрая, да ли, се претнумира. Тръгнем да го правим това, но фикс е много лесен, пренаписах го просто, обаче се оказа, че пайлин, тя работа ги е детектвал, вече не ги детектва. Да се наложи да оправим и пайлин на ця си теория. Много забавно ми беше, честно казано, защото не аз се снимам с друга къде. И така. И сега, нали, какво е да пишеш чуш код и да го мейнтейнеш? Това е зле. Значи в началото, като отворих, някакси няма ни документация. Няма самите методи, почти няма документация, и тя е с един два реда. Тук правим един въпрос. Въобще няма ни информация за това архитектурата на проекта и защо тя е избрана да бъде такава. Съответно, индия за правин, този човек не отговаря, защото си взет, както ми аз съм взет. Сори. И това е, нали аз не очаквам той да отдели време да ми обясни всичко, което е направено. А това не беше сигурно, защото и забравя. И седиш ти, четеш някакъв код, чуиш се сега, аджиба тук какво става, сега това за какво го направя. И спочнах аз да разчитам на тестове. Да бръзках си и изгравам дубови, които да могат да анализира се лично хора, да ми дават информация, къде има проблеми с фигура, къде има неизползвани проблеми, неизползвани порти и някакъв човек, които не се достигат и реши такива. Имаше пропадни случаи, където поради не знаем си какво, Рейз Ексепшън и малко по-надолу е търпен и какво си. Вот е факт. Да таки имите неща. Четеш, четеш и по едно време обаче успях така да вникна в проекта, да изчистих колко може да изчиста и в момента съм останал долу в пред тишута, които смятам, че текущия статус на стейтния колега, както е, те не могат да бъдат предизолни. Едното е което ти каза да може да се подава списък към като сорс. Това аз съм го репортнал преди много много години като RFE. Другото е да може някакви други по-сложни графики да се правят. И третото свързано с това е да може вместо да го филтри в базата данни и да викаш някакви текути или методи на съдния клас на модела, които си написал. Например, например с дейтайна Тогава неустойностите, може да си конвертираш към някакъв формат вътре в модел с някакъв функции. Е това нещо, нито едно от тия неща не може да си прави, сега ще го иска защо. Когато продадете някакъв query set към чарти и след това напишете термин, които искате да се дисплейват на различни графики, на различни оси, то влиза в едно нещо, което казва validation и прави валидация, дали ако това са имена на полета, дали такива да бъдат било за това, да се разлагат от класовете, които са призвани на вързани чрез своя ги, каквито са да ги намери и да ги реализоване, ако няма такива търг ексепшн. Другото, което е, нали, обидно се да провери, нали, това бъдно да са някакви агрегатни функции, такива неща, които пак, нали, отиват до никога от query set, ако няма такива търг ексепшн. И толкова силно обвързано цялото това нещо с query set класа, че ако му подете нещо, което е различно от Query Set, то не може да работи. Затова не може да подавате списци, затова не може да подавате този и друг друг. Вариант едно е, ако съм списък, скипни валидацията, че се работи. Вариант две е, 
който на мен ми е малко по-така интересен и сметам, че се нарича такова за бъдеще, всичките тази вида си да се задрият. Тук в крайна сметка работата на Джанго Чарто като Копе е да вземе вашите данни и да ги подаде в подходящ формат към маркета на HiChart.js. И всяка валидация на тия данни не би трябвало на него да му е работа. Ако HiChart се сгърми, според мен е още по-добре, защото ще го видите веднага и ще видите къде е грешките, ще кладете данните в правилния формат. Това също пречи, всичките тази валидация според мен пречи и за интеграция с нови версии на HiChart. Защото аз не знам какво е много папи на HiChart. Точно не знам как ще работи и него и да работи. И въобще не знам даже как да го тестам да ви работи. Да, работи се доста старо, че това е нещо. Няма данни за това с кое работи. Аз намерих някакъв проект, който съм го ползвал, че съм ползвам jQuery 1.6.4.1.7 и HiChart 2.1.7.2.1.0. И там нататък на никой не му е ясно с кого може или не може да работи. Говорих се с съпорта на HiChart и стигнахме до някаква схема, така като биха могли да го тестваме която е просто да минеме с Selenium по всички страници от демото и да проверяваме дали се рендва самата графика и те ме обясниха какви елементи би трябвало да има в Selenium на графика и да гледаме за някакви грешки при рендва. Друго не можахме да измислим, но гледаме точка на това как да подаваме данни към чарта HiCharts и да проверяваме програмно дали графика наистина се рендва от браузера. За момента да ни това не е направено. What's next? Ей, тук са ищутата. 6 също, защото едно си го сложих като дудо, да си интегрирам по-добър файлинг по време на тестване и да ще стане каквото има. Ей, това са бълговете, които казах тези фичери, които не могат да бъдат отправени и да ползваме HiCharts в следна версия. Аз за сега се съмнявам, че ще имам нито време, нито пък достатъчно много знания, за да мога да така без сериозна проба и грешка, да успее да ги разреши тия проблеми. И нямам и много идеи по въпроса как да ги разреша. И както ви казах, идеята ми е да затъркам повече от част от кода, която ми следи това да ги увишна. И просто да остава там и да си идея върхам на една дневнея. На който от вас имам се бачи колко на сорс, имам свободно време и желание, създаде да се е за... да ми изпрат по реквест, и ако е добър, да го мържна или пък някакви идеи просто да даде къдърни. Другото, което е, аз като взех проекта и изпратих имена на абсолютно всички хора, които бяха с стадна и репорт на лирето, репорт на личността, просто и по реквест и така нататък. Мръжнах всичко, което беше пенни. И им казах на хората какви чове, нали аз съм новия мейнтейнер, всичко това съм направил, което съм могъл. Нали моля, дайте фидбек, дайте информация, как го ползвате, кои версии ползвате, докъде сте, колко ви е критика. Абсолютно от сега никакъв фидбек няма. Буквално днес ка беше един ябък репорт, както аз съм го взел. И по един стар ябък имаше коментар от някакъв човек, който според мен не мое много ясно какво точно прави. Но е го очаквам да кажа още да даде повече информация. Това е историята на един проект, който е почвал преди две години. Бил е умрял за последните 3-4 от тях и сега пак се съживявам. И сега съм отворен към вашите въпроси. Къде ти се наложи да я ползваш тази библиотека и може да я ползваш от има или... Много добър въпрос. Значи на мен ми се наложи да я ползвам пред време, както споменах. В момента я ползвам, обаче не е активна. Ползвам си стара версия, но ние критика от четяем от бъгове, защото не ползвам никаква функционалност, която да бъде компрометирана от бъговете. Имам си един проект, който чертаем масивни графики и следи регулярно правни хронжове и събира информации и чертаем графики за цял анализ. По-скоро го взех този проект да го работя, защото от началото днес съм бъл, че се занимаваме с това, мистер Сенко се казва, което са сени приятели, така да сме хвали като идея, целта ни е да предлагаме някакъв бързо съпорт за различни опасори в библиотека. И понеже така е, че трябва съпорт за на нещо, Решихме да почваме с това, което на нас ни е при сърце и аз почвах с джамбо неща. То така, така стана на това, аз да съм мейнтейнър. Не е, че прекалено много съм искал и прекалено много ми е трябвало. Значи за очакваме в бъдеще да се спортваш много 
спорта на съвременни битки. Ами, спорта ме е сигурно десетина в момента, различни пайки неща и лека по лека се радват нови. Това как се казва? Мисля. MrSafe.com Там може да видиш има списък на ги и по-близки на индустрици. Предлагате комуншал съпорт в Open Door Bibliotech. Да. Може да ми кажеш малко от това? Добре. Еми представи си следния сценарий. Ти ползваш, да кажем, проект от Jump Charted, който няма активен мейтенер. Хората ще бъде даже и тук. Още по-дея, просто ще пули кое сте казваш, а те това съм го правил. Обаче от там няма никой. Чакаш един два дена, никой. Чакаш една седмица, никой. Чакаш един месец, никой. И на тебе обаче това нещо ти ползваш в различен софтуер най-вероятно или в някакъв, който ти е все пак ще е важен, защото си е спортно, но да си направи да да правиш плач. И чакаш някакъв да го отбори. Вариантът е си два. Или правиш workaround, за да не си засегнат от този бъд и от липсата на данната функционалност. И си отправиш нещата в твоя код. Вариант две, който по-често се случва, портиш си проекта и си портиш по-на софтуер порт. Да, да, обаче какво става, ако все пак мейнтейнер е семи-актив. Ти си форкнал, идват някакви готни фред, си викаш, ей, не е това какво яко да искам да го ползвам. И обаче твоите неща ги няма от форка и трябва да ги бейдеш и си мейнтейнер собствени форка. И като имаш много депенденци, ти изведнъж отидаш от бизнеса, вместо да пишеш софтуер, в бизнеса да мейнтейнерш чуш софтуер, за да можеш да си напишеш твой. Така, това ще решение е. Едно моето решение е, ти ми даваш ни хикс пари и аз ти го мен тежам с промесно теб и ти го правя регулярни релизи, всеки седмица, всеки две седмици. Мейнтейнваш моя форк и мейнтейнваш? Мейнтейнваш проекта, който ползваш. Така, това е това там. Плотно си го при себе си е трябва и доставам от всяка мейнтейна. Ааа, човека си стява време. Тоест, твой бизнес остава това ти да си пишеш твой софтър, а мой бизнес става това аз да пиша пакет и да предоставам от теб. За да можеш да ги ползваш. Ето и ще стане хем, това да зарибе. Аз ще дължа да бъде такива колега, които ти трябва да ходят на проект да идвам да не пишем да ги трябва. И трябва да ходят да се моля на някои момиче да си прави такива. Ами аз това, което забелязвам, правя се така много бегла статистика за за проектите и се анализирал хилядоте най-даналогани неща от Wi-Fi и се оказва, че по-голямата част от тях имат средно време между 20-30 дни и един път да бъде резонат или един бъде да бъде мържен. Това са най-покоряват неща. От джанго нещата, дори пакети, които са написани от много известни хора, като да кажем Филдис Къс, много други спортомисти, правим впечатление, че повечето от тях не се е мейте едно тревел. Ако проектът е със първо 5-6 тревел, то не просто е и не мейте едно тревел. Ако са само един-два, тогава имаш по-голем шанс бързо да стават нещата, защото един човек много по-бързо респондва, няма с който се координира и казва добре, нали, кори квеста да обсгуват, преминават на някакви тестове. Ако има, един от тях. Нали, кетме, да ще би нищо го пърч. Това е моят експеринс. И другото е проектът като джан, които са много големи, тях има на някакви финансови дръг и има хора, които работят в фулта на тях. Те пак респондат много бързо и много добре. Там единството това е много добре от това, че едно проект е супер голям, има супер много фичи и реквести и като се анализират всички фичи и реквести, дали това има смисъл да се прави, дали няма смисъл да ви отговаря на мисълта на проекта, пак може да мине някакво време. Дали просто има неща, които се забавят, не винаги. Там не знаеш колко време ще отнеме. Да, както това не е ваше таргет, защото там си има хора, които ти го поддържат, така скоро почакаш. Да, нали като, ако говорим за моя таргет, моя таргет клиенти са хора, които не искат да чакат и които не искат сами да си пращат, да си пишат пачове. По-скоро да, защото де факто дори, ако това за кое е семия, и по това време не се появява, тъй като си написал пач, че семия някакво това пач ще влезе. Да, въпрос е... Да, въпрос е... Да, въпрос е... Да, въпрос е на тебе колко бързо трябва да влезе, може да трябва да влезе веднага. Ако не ти е спешно, ми може да си чакаш право, окей, както ми... Аз ви казвам за това много проект, че това е много грамоти. Но не ми е спешно там, че джамбо чарките ще чупен. И съответно там не се е дек. Обаче ако ми е нещо, което ми е важно и трябва да показва графика на фронт пейдж, и тя ще чупена, съответно там ми е критикал. Има различни use case-ове. Други въпроси?
Rosji? Da, slušam. Za vizualizacije na grafike, to je v front-end, da to je v browser se vizualizira. Da. Това видеотек се ползва в фронтен, защото знам, че има доволно количество... Значи ползва се единството нещо пред прави чарките, да поведе списъка с данни към темплейтинг системата. И в темплейтинг системата вие му казвате, покажи се в EdiQuest ID. И му казвате ID на HTML. И то се показва в основен практик див. Това, което рендерира е HiChats.js и jQuery. Ако представиш се версия на HiCharts, си има Dependence на jQuery, новите мисля, че вече няма. Окей, обаче, примерно, идея за готин pull request, примерно, или допълнителна фича, според мен, защото хората имат предпочитане основно в фронтенде, каква видео текст. Да. Дали ще е чартит или не чартит текст, как го казвам. HiCharts. Да, или ще е D3, примерно. Тоест, ако се направи нещо от пълна фактори, което да връщат данните са реализирани в такъв начин, че да има интеграция с... Да има конектори. Да, конектори за различните фронтмени. Това е хубава идея, нали ще отнеса към това, което аз казах, че искам да изтрия голяма част от нещата, защото като ги изтрия, тогава това, което чарто трябва да предоставя, е просто данните, как ти кажа, се реализирани в някакъв формат и даже може да предоставя се реализирани в формата на съответната фронтмен библиотека. И тя да пиде вече фронтмен библиотека да си ги ползва както иска. Тогава това е акцепта да отбър така че може и да стане, може и да стане. Библиотечката не е голяма и като се изтрият тия валидации, тя седи тия доста роща да седи и когато тук вече стане се франча, по една камара променени, които се проверяват. Това нещо, като се махне, единствено, когато остава с интеграция с темплейтинг в системата на Django и буквално проекта си остана и стоя. Или на първите option, може да може да някакви стари юзери, да не може да не юзер. Ами аз, мен това ми харесва, че нямам фейдбек от стари видео, защото ако имам фейдбек, ще ги казвам добре това, как мислите, нали, че ви пречи ли, ако го изтрием, ще много ще се щупите или не. Правим го общен, но и смисъл, да са много минимално усилието. Да, общен е вариант и го държи общен за прима една бега. Да, но след това го изтрием. Да, това е стандартният вариант, но аз мисля, че това е стандартният вариант, но аз мисля, че това е малко по-регално да това е. Да виж това да е едната цел да бъде по-бързо фидбек и реално колко са хвото този проект. И другата е същност, не е хората да разберат, че тук и нещо се случва в този проект и да ще има някакви генерална проблема. Другото, това е една страна е хубаво да го обрежеш, но другата една сините един са пошла на правят това начин, който ти не си вас не знаеш. Тоест, може да има един нито правило, да изсме това от QRCF или не. Ако си има QRCF, да се остане тук, ще проверя тези като това, че има. Ако не е QRCF, просто да се интегрира в обезно края. Тето към строчен в момента, по начинът, в който е направено, се опитва да оптимизира самата заявка. Тоест, се взема само стоеност, по които искаш, а не да взема целият модел. Да, точно така правят. След като направи валидация на тези филтри, които ти си подявал за показване на първище оси, то просто ви праща към QRCF тия два ли усъпско се казваше метода и взима на стоеността само с тях. Да, само да бъде. Така че това е така следи хубава фича да мислиш директно по оптимална лети да си играеш, да си го си го писваш с тъми където да го оптимизираш. Ами да, може би може да се намери някакво средно решение, нали пак в смисъл да няма валидация, но ако е QRCF тогава е Get Values, ако не е тогава нещо друго, но без валидация. И това да можем да бъдем QRCF или да бъдем към параметър. Абе, не преди е с тези оптимизации, ами не се интегрира си върху обектите, като пропорт. Еми да, ви мога, трябва да го пробвам да видя как ще стане просто. Добре, да си много идеята. Други въпроси? Предложения? Знаеш ли някакви начин супаш към мъртите конкретни? Как ще стигаш до хората, защото много хора или не знам, че има този проект, или който да използват вече минат два мъжа от проекта, за който ти направя вече предложен да бъде. Ами по принцип в Django Web системата има един сайт Django Apps, нещо се казваше, който от всеки тия проекта там са описани и продължат до някъде си. Django Package, да. И той мисля, че някъде си колира, нали, се отголфва си там, кой е добър, кой не е добър, че е такова. Това е много спешно, че ще видиш, че е проектът, 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 че
Ляко след си джанго, човек и работи активно в джанго, обиваш там и, и почваш да пиеш. Нали, като трябва ми нещо да пишеш чарц, то ти изкарва всичко, което отговаря на теми. Ако не си някакъв активен джанго човек, отидеш в Google и пишеш, нали, трябва ми джанго, което чета е грачка или трябва ми джанго пакет за едноси и намираш да са най-популярните условните. И то става много по най вече и така. Ако нямате други въпроси, може да приключим. Окей, okay, много за вниманието.